বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা রাখাইনে উত্তেজনা বাড়ায় নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরে টহল জোরদার মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর জোর লড়াই নতুন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সংখ্যা আমরা চব্বিশ ঘন্টা টহল প্রদান করছি যাতে কোন এলাকায় কোনো অবস্থায় কোনোভাবেই যেন কেউ অনুপ্রবেশ অবৈধভাবে করতে না পারে এবং কোনো ধরনের অবৈধ চোরাচালান মাদকদ্রব্য পাচার এই ধরনের কার্যক্রম যেন না ঘটাতে পারে উত্তেজনার মাঝেও বাংলাদেশি পর্যটকরা নাফ নদী পেরিয়ে যাচ্ছেন সেন্ট মার্টিন সশস্ত্র পাহারায় কোস্টগার্ড একদিকে সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখা অন্যদিকে পর্যটকদের নিরাপত্তা আর তাতেই কাজ করছে কোস্টগার্ডের এই চারটি মেটাল সার্ক দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছে আমি দাদুল হক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সংসদে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে এলেন কেন জিএম কাদেরকে প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের স্বার্থ হাসিল করতেই জাতীয় পার্টিকে অপমান করে বিএনপি অভিযোগ চুন্নুর শুল্ক কমানোর ঘোষণায় মজুদ পণ্য ছাড়ছেন পাইকাররা কমছে তেল চিনি ছোলার দাম প্রভাব নেই খুচরায় সিন্ডিকেটের কারসাজিতে ভোক্তার নাবিশ্বাস এ যেন মামা বাড়ির আবদার ব্যান্ডুইথ সরকারের রপ্তানি করতে চায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছাড়েরও দাবি ঘোর আপত্তি টেলিকম প্রতিষ্ঠানগুলোর কাল শুরু প্রাণের বই মেলায় স্টল প্যাভিলিয়নে শেষ মুহূর্তের সাজ সজ্জা মেট্রোরেলের কারণে বাড়বে ক্রেতা দর্শনার্থী সিসি ক্যামেরা সহ থাকবে তিন স্তরের নিরাপত্তা এবং সংসদে হুইপের দায়িত্বের কারণে বিপিএল থেকে বিরতি নিলেন বাশরাফি সিলেট স্ট্রাইকার্সের নতুন অধিনায়ক মোহাম্মদ বিথুন মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের সঙ্গে চলছে সেনাবাহিনীর জোর লড়াই রাখাইনের অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের তাড়াতে তৈরি করা হচ্ছে নতুন পথ আর তাই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নাফ নদী হয়ে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত নিরাপত্তা জোরদার করেছে কোস্টগার্ড সকাল থেকে এই সাগরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাহিনীটির দ্রুত গতির জলযান মেটাল শার্ক সমান্তালে চলছে পর্যটকদের নিরাপত্তা দেওয়ার কাজও শেখর ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত নাফ নদী থেকে জানাচ্ছেন কমলতে একদিন বন্ধ থাকার পর আবারও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাখাইনে শুরু হয়েছে বিদ্রোহীদের সাথে সেনাবাহিনীর জোর লড়াই আর মিয়ানমি এবং মোটর সেলের শব্দে জলপথের সীমান্ত ঘেসে অবস্থান নেয় বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের দ্রুতগতির চারটি মেটাল সার্ক টেকনাফের এই অংশ থেকে মিয়ানমার সীমান্ত মাত্র আট কিলোমিটারের কম আর সকাল থেকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ভারী গুলিবর্ষণ মোটর সেলের নিক্ষেপ হচ্ছিল আর তাতে ভীত না হয়ে নাফ নদীতে দাবিয়ে বেড়াচ্ছে কোস্টগার্ডের মেটাল সার্ক অনুপ্রবেশ ঠেকানোর পাশাপাশি যাতে মিয়ানমারের সংঘাতের কোনো রেস বাংলাদেশে এসে না পড়ে তার নজরদারি করছে উপকূল রক্ষী কোস্টগার্ড গত কয়েকদিন ধরেই মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সংঘাতের প্রেক্ষিতে সতর্ক অবস্থান নাই কোস্টগার্ড মূলত মিয়ানমারের যে অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সাথে সংঘাত সেই পয়েন্ট দিয়েই রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সংখ্যা তৈরি হয়েছে তাই চুয়ান্ন নটিকেল মাইল নাফ নদী এবং সেন্ট মার্টিনের অংশে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তাঁর টহল দিচ্ছে কোস্টগার্ড আমরা চব্বিশ ঘন্টা টহল প্রদান করছি আমাদের মেটাল সার্ক হাই স্পিড বোর্ড এবং অন্যান্য মেকানাইজ বোর্ডের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং নজরদারির মধ্যে আমাদের এলাকাটিকে রেখেছি চলাচল করছে মিয়ানমারের সংঘাতের মাঝেও বন্ধ নেই টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন নিয়ে পর্যটকদের আনাগোনা এই সেন্ট মার্টিন গামী জাহাজগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে কোস্টগার্ডের সদস্যরা একদিকে সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখা অন্যদিকে পর্যটকদের নিরাপত্তা আর তাতেই কাজ করছে কোস্টগার্ডের এই চারটি মেটাল সার্ক বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের দুশো ষোলো কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে দু হাজার সাল থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত চুয়ান্ন কিলোমিটার দীর্ঘ নৌ সীমান্ত দিয়ে কয়েক লাখ রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাংলাদেশে কারো সাথে বিরত নয় সবার সাথে সুসম্ভক্ষ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র 
আর এই নীতি বলেই মিয়ানমার বারবার উস্কানি দেওয়া সত্য সে ফাঁদে পা দেয়নি বাংলাদেশ একদিকে সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখা অন্যদিকে সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান নেওয়া আঠারো লাখের বেশি রোহিঙ্গার নিরাপত্তা নিশ্চিত আর তাতেই গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তবর্তী নাফ নদী থেকে কমল দে সমসংবাদ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানব এখন চলে যাব নাফ নদীতে সেখানে আছেন সহকর্মী কমল দে এরপরই স্থলে তোমরো সীমান্তের খবর জানব এন এ জাকিরের কাছ থেকে সরাসরি প্রথমেই যাব কমলের কাছে আমার এখন বর্তমানে যেখানে অবস্থান সেই ট্যাকনাফের কেরুনতলা ঠিক তার থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে মিয়ানমার সীমান্ত যেখানে সকালবেলা মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে গুলিবর্ষণ এবং মটার সেলের নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল তো এরপর পরে যখন কোস্টগার্ড সদস্যরা আমাদের চারটি মেটাল সার্ক নিয়ে এই এলাকায় চষে বেরিয়েছে তখন কিন্তু মিয়ানমার সেনাবাহিনী তারা গোলাগুলি বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং এখানে একটা কৌশল কাজ করে মিয়ানমারের একটা নাটক কাজ করে তারা বিভিন্ন পয়েন্টে এরকম গোলাগুলি ঘটনা ঘটায় তারপর তারা রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করে এক্ষেত্রে যেহেতু আজকে কোস্টগার্ড সক্রিয় ছিল সকাল থেকে সে কারণে কিন্তু তারা আর রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে কারণ এক নাকারে নাফ নদী হয়ে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত যে সাগরের যে অংশে সে অংশে দাবিয়ে বেড়েছিল এই চারটি এই মেটাল সার্ক এরপর পরে কিন্তু মিয়ানমার সেনাবাহিনীর যে গোলাগুলি করছিল সেটি বন্ধ হয়ে যায় কোস্টগার্ডের কর্মকর্তারা আমাদের একটা তথ্য জানিয়েছে তারা দুই হাজার সতেরো সালের যে তথ্য যে যে বিষয় ছিল তারা সেটাকে অভিজ্ঞতা হিসাবে নিয়েছেন সে অভিজ্ঞতা নিয়ে যে পয়েন্টে তারা গোলাগুলি করছে ঠিক সেই পয়েন্টে তারা গিয়ে অবস্থান নেয় এবং এভাবে তারা টহল দিতে থাকে তখন কিন্তু রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশটা আর হতে পারে না এটি হচ্ছে আজকে এখন কিন্তু কোস্টগার্ডের কৌশল আরেকটি বিষয় কোস্টগার্ডকে আমরা আজকে দেখেছি সেটি হলো তারা দিনের একটি সময় আগে টহল দিত এখন তারা কিন্তু দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তারা টহল দিচ্ছে একই সাথে তারা রাডার ব্যবহার করছে অর্থাৎ নাফ নদী হয়ে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত অর্থাৎ প্রতিপক্ষ যদি বলি আমি মিয়ানমারের কোনো জাহাজ কিংবা মিয়ানমারের কোনো নৌকা বা রোহিঙ্গা বাহিনীর কোনো নৌকা আমাদের জলসীমায় প্রবেশ করছে কি না তারা তারা যেমন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানতে পারছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেটা কোস্টগার্ডের যারা লাইট যেসব জাহাজ রয়েছে বিশেষ করে মেটাল সার্ক রয়েছে দ্রুত গতির তাদেরকে অবহিত করার জন্য কিন্তু এখানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে সেটা কোস্টগার্ডের কর্মকর্তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা বলছেন উদ্বোধন কর্মকর্তা যে সরকারের যে নীতি আদর্শ রয়েছে সেটি হলো তারা একজন রোহিঙ্গাকে আপাতত বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না তবে আমরা যেটা জানতে পেরেছি বা বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছি মঙ্গু শহর মিয়ানমার যে মঙ্গু শহর রয়েছে মঙ্গু শহর থেকে বেশ কিছু রোহিঙ্গা তারা সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে সুযোগ পেলেই বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে পারে এক্ষেত্রে মিয়ানমার বাহিনী কিন্তু তাদের সেভাবে প্রস্তুত করছে যাতে তারা গোলাগুলি করলে তারা প্রাণ বয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আসে এবং বাংলাদেশ যেতে যে তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনী কিংবা কোস্টগার্ড যাতে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেরকম তারা একটা প্রক্রিয়া করছে বলে কিন্তু আমরা তথ্য পেয়েছি তবে বাংলাদেশ সেফাতে পা দিচ্ছে না এখন পর্যন্ত কঠোর অবস্থানে রয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি কোস্টগার্ড বিশেষ করে এই নাফ নদী হয়ে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত চুয়ান্ন কিলোমিটার যে নৌপথ রয়েছে নৌ জলসীমা সেটি দিয়ে মূলত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটত তাই এবার কোস্টগার্ডের তৎপরতার কারণে এখন পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ হয়নি বলে জানিয়েছেন কোস্টগার্ডের কর্মকর্তা বলা চলে এই আজকে সকালে যে গোলাগুলি হয়েছিল রায় রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেনি এবং কোস্টগার্ডের শক্ত অবস্থানের কারণে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে যেন এই নাফ নদী এবং মিয়ানমার সীমান্ত খুব কাছে কিন্তু এক কিলোমিটার আবার কম দূরত্বে নাফ নদী মিয়ানমার সীমান্ত রাখা প্রদেশ যেখানে এখন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহীদের সংঘাত চলছে এখন কিন্তু আমার কাছে এখানে ছিল সর্বশেষ আমরা এখন চলে যাব বান্দরবনে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী জাকির মায়ানমার সামরিক জান্তা ও বিদ্রোহীদের মধ্যে চলমান গোলাগুলির কারণে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে বাংলাদেশের নাইক্ষনছড়ি উপজেলার গুন্দুম ও তুমরু সীমান্তবর্তী এলাকায় আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি গুন্দুম সীমান্ত এলাকায় আপনারা পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন সামান্য একশো ফুট দূরেই কিন্তু মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা আপনাদেরকে যদি একটু দেখাতে চাই এখান থেকে একশো ফুট দূরেই কিন্তু মিয়ানমারের বিজেপির একটি ক্যাম্প রয়েছে এবং সীমানা তার কাটা দেখা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু বিজেপির সদস্য অবস্থান করছে তো আমরা আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি গোলাগুলির ঘটনা যেটি গত এক সপ্তাহ বেশি সময় ধরে চলছিল আজকে দুপুরেও কিন্তু এখানে আমরা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছি দফায় দফায় থেমে থেমে কয়েকবার কিন্তু আমরা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছি তো এই কারণে কিন্তু এখানে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অনেকেই কিন্তু রাতের বেলা ভয়ে আতঙ্কের কারণে অন্যত্র গিয়ে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে অবস্থান করছে আরেকটি বিষয় বান্ধবানের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার কিন্তু আজ সকালে এই সীমান্ত 
সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি পরিদর্শনে এসেছেন তারা সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি স্থানীয় বাসিন্দা প্রশাসনের মানুষের সাথে তারা কথা বলেছেন এবং মানুষজন যাতে আতঙ্কিত না হয় সেজন্য তাদেরকে তারা উৎসাহ দিচ্ছেন এবং তারা এটিও জেলা প্রশাসক আমাদেরকে এটিও জানিয়েছেন যে যদি এখানে যদি সে ধরনের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় গোলাগুলির ঘটনা বা সেই ধরনের কোনো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু যারা স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছে সীমান্ত এলাকায় তাদেরকে কিন্তু সরিয়ে নেওয়ারও ব্যবস্থা করবে তো জেলা প্রশাসক আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে যে এখানে আসলে বেশ কয়েকবার মোটর সেলের আওয়াজ শুনেছে বেশ কিছু মোটর সেল সতেরো আঠারোটি মোটর সেলের আওয়াজও তারা শুনতে পেয়েছে এবং আমরা যেটি আরেকটি ঘটনা শুনতে পেয়েছি গতকাল রাতে মোটর সেলের একটি গোলা এসে কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তের একটি জায়গায় পড়েছে এই ধরনের আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে তো মানুষজন কিন্তু এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে গতকাল কিন্তু এখানে সীমান্তবর্তী এলাকার পাঁচটি বিদ্যালয় ও তিনটি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একদিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল তো আমরা এখানকার স্থানীয়দের সাথে কথা বলেছি এখানে এসে তারা কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে এবং তারা তাদের বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাতেও ভয়ের মধ্যে রয়েছে এবং যারা চাষাবাদ করছে সীমান্তবর্তী এলাকায় তারা কিন্তু সেখানে চাষাবাদ করতে যেতেও ভয় পাচ্ছে তবে আরেকটা বিষয় বিজিবি আমাদের বড়াঘাট বাংলাদেশ বিজিবি কিন্তু সতর্ক অবস্থায় রয়েছে টহল জোরদার করেছে এবং তারা এখানে যাতে কোনো অনুপ্রবেশ না ঘটে সেজন্য কিন্তু তারা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কোনো অনুপ্রবেশ এখানে ঘটেনি বলে তারা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে তো এই ছিল আমার কাছে বান্ধবানের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সবশেষ খবর মান্দরবন থেকে এনে জাকির এবং এর আগে কক্সবাজারের নাফ নদী থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কমল দেব সংসদে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে এলেন কেন জিএম কাদের কেমন প্রশ্ন করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে নিয়ম লঙ্ঘন করে বেশি সময় বক্তব্য দিয়েছেন জাপার মহাসচিব বিএনপির কালো পতাকা কর্মসূচির সঙ্গে জনগণ নেই বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচনের আগে থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই ধানমন্ডিতে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হচ্ছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যেহেতু মঙ্গলবার দ্বাদশ সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন ছিল যে কারণে বুধবারের সংবাদ সম্মেলনে গুরুত্ব পায় নতুন সংসদের যাত্রা শুরুর বিষয়টি সংসদ নিয়ে দেওয়া বক্তব্যের শুরুতেই বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদেরকে এক হাত নেন ওবায়দুল কাদের অনেক কথাই বলতে পারতেন বলার বলেন স্পিকারকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে ফ্লোর পেয়েই তিনি যা বলেছেন সেটি উদ্বোধনী দিনে বলা উচিত হয়নি তুমি কেন এলেন ফাংশনাল না হলে কেন এলেন কথা তো যা বলার উনি একাই বললেন উনি তো একটা সুযোগ নিয়ে স্পিকারকে ধন্যবাদ জানানোর নামে ফ্লোর নিয়ে উনি যেসব কথা বলেছেন এটা গতকাল বলা ওনার অনুমতি না নিয়ে তারা রাজপথে ফ্রি স্টাইল করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকবো তিনি বলেন বিএনপি সুরে একই তালে কথা বলছে টিআইবি সংস্থাটির অভ্যন্তরে কোনো দুর্নীতি হয় কিনা সেটি অনুসন্ধান করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি টিআইবি এই ধরনের সংগঠন আমরা থাকুক চাই আমরা মনে করি সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন গুলো থাকলে ভালো কিন্তু রিজভি আহমেদের কথায় কথা আর টিএবির বক্তব্য যখন মিলে যায় তখন ডালমে কুচ কালা হয় অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তারা এই রিপোর্ট গুলো প্রকাশ করে হত্যার সন্ত্রাসী বিএনপি রাজনীতির মূল ভিত্তি বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের দুই সিনিয়র নেতা এদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ করে তুলেছি হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা নিজেদের স্বার্থ হাসিলে জাতীয় পার্টিকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করছে বিএনপি নেতারা এমন মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন বিএনপি জনগণের জন্য নয় ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে জাতীয় পার্টি দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেবে বলেও জানান চুন্নু 
পরপর তিনবার জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় আওয়ামী লীগের দলীয় কৌশলের কাছে দাঁড়াতেই পারেনি অন্য কোনো রাজনৈতিক দল ব্যতিক্রম নয় জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে সবশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে দলটি সংসদে বসলেও পেছে মাত্র এগারোটি আসন তাও আবার আওয়ামী লীগের ছেড়ে দেয়া আসন এমন অবস্থায় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কি করবে জাতীয় পার্টি তৃণমূল নেতাকর্মীদের হতাশাই বা কাটাবে কি করে সরকারের সাতজন হই বুধবার দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান নেতাকর্মীদের হতাশার কালো ছায়া দ্রুতই কেটে যাবে স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীকেই অংশ নেবে জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে আমাদের দুটো পথ আছে একটা হলো বর্জন করা আর একটা হলো নির্বাচন করা প্রতিবাদ হিসাবে অন্তত পক্ষে আমরা তো বলতে পারছি যে গত পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে কি সমস্যা কোথায় কি সমস্যা হয়েছে কোথায় সমস্যা নাই এগুলো আমরা বলতে পারছি জাতীয় পার্টি তার নিজস্ব প্রতীক নেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে বিএনপি নেতারা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যই জাতীয় পার্টিকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও অপমানজনক মন্তব্য করছে বলে দাবি করেন চূর্ণ বলেন জনগণের জন্য নয় ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে বিএনপি জাতীয় কোনো স্বার্থে আমাদের বিরুদ্ধে বলছে না বিএনপি খুশি হবে যদি এখন আমরা তাদের সঙ্গে মাঠে আন্দোলন করি শুধু উপজেলা নির্বাচনে নয় সরকারের কোন কাজেই বিএনপি নেতাকর্মীরা অংশ নেবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন দুর্নীতি নিয়ে টিআইবি কথা বলায় সরকারের আঁতে ঘা লেগেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের বিষয়ে উদ্বেগ জানালেও তাদের আগুন সন্ত্রাসের বিষয়টি চেপে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার মঙ্গলবার দফতরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি গ্রেফতারকৃতদের স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিতের আহ্বান জানান একই সঙ্গে মিলার বলেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র সুসংহত করার পাশাপাশি শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতে সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দস্তকির জাহাঙ্গীরের রিপোর্টে বিস্তারিত মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের বিষয়ে উদ্বেগ জানালেও দলটির আগুন সন্ত্রাসের বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার পাশাপাশি গ্রেফতারকৃতদের বিচারিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিতের আহ্বান জানান তিনি I will say two things. One, we urge the Bangladeshi government to ensure a fair and transparent legal process for all of the arrested individuals. Onnodike, ganatantra shushang hato karar pashabashi, shanti u shamriddi nishchite, Bangladesh sharkare shange, juktarashtra kaj kore jabe bolu janan mila. To allow opposition members and media professionals, civil society representatives to participate meaningfully in the country's democratic process and civic life and we will continue to engage with the Bangladeshi government to advance uh, that point বিরোধী দলীয় সদস্যদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ম্যাথিউ মিলার দস্তগীর জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে নবনিযুক্ত সাতটি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত হাই কমিশনাররা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের কাছে তাদের পরিচয়পত্র পেশ করেছেন সকালে বঙ্গভবনে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল তাদের গার্ড অব অনার প্রদান করেন এ সময় নতুন দূতটা বাংলাদেশের সঙ্গে নিজ দেশের উন্নয়ন বিনিয়োগ সহ পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা কামনা করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করারও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নতুন হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলাকালীন এক শিক্ষার্থী ও দুই শ্রমিক সহ মারা গেছেন তিনজন 
ছাত্র সংগঠনগুলো এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন রূপপুরের বালিশ কাণ্ডে জড়িত ঠিকাদার মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশনকে ভবন নির্মাণের অনিয়ম তুলে ধরে ক্ষোভ জানিয়েছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরাও এদিকে অডিটোরিয়ামের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল শাখা ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান পৃথক রিপোর্ট প্রশাসনের কাছে জমা দেবে আজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশনের দুর্নীতি আর অবহেলায় ক্যাম্পাসে হত্যার কাঠামো তৈরি হয়েছে এমন দাবি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বুধবার দুপুরে ছাত্র সংগঠনটি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমন দাবি করে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয় দু হাজার তেইশ সালের ছাব্বিশ অক্টোবর এএইচ এম কামরুজ্জামান হলে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিক ইউনিস আলী দু হাজার বাইশ সালের একত্রিশ মে বিশতলা একাডেমিক ভবনে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিক সাগর এবং ওই বছরের দুই ফেব্রুয়ারি নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী ট্রাকের চাপায় শিক্ষার্থী হিমেলের মৃত্যু হয় যা মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন এর অবহেলায় হয়েছে রূপপুরে যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে এরকম একটা চিহ্নিত অনিয়মকারী সেই একই প্রতিষ্ঠান আবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা জায়গায় কাজ পেয়েছে এখানে একটা অনিয়মের একটা সুযোগ তো অবশ্যই এখানে প্রথমেই তৈরি করে দিয়েছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের সন্দেহ যে পুরো ভবনটা এটা যে টেকসই হবে না এটা আমরা সহজেই বলতে পারি এর আগেও আরেকটা একাডেমিক ভবন তৈরি করা হচ্ছে ওখানেও একজন শ্রমিক মারা গেছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ঘটনাটা ঘটতেছে সাধারণ শিক্ষার্থী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা বলছেন নির্মাণাধীন ভবনের কাঠামো নিরাপদ নয় তা প্রমাণ হয়েছে ছাদ ধসেই তাই অবকাঠামোর স্থায়িত্ব রড সহ অন্যান্য নির্মাণ উপকরণের উপযুক্ততা পরীক্ষার দাবি তাদের সুস্থ তদন্তের মাধ্যমে যে এভাবে করলে বিষয়টা আরও সুন্দর হবে এবং ভালো হবে শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে ঠিকাদারদেরকে আইনি আওতায় সবার আগে আনা উচিত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল যেখানে কয়েক হাজার ছাত্র ছাত্রীরা থাকার মতন একটা জায়গা এই জায়গাটা যদি শুরুতেই ভেঙে যায় তাহলে ছাত্ররা উঠবে কিভাবে আর শিক্ষকরা নতুন করে কাজ শুরু করার আগে নিরপেক্ষ প্রকৌশলী দিয়ে ভবন পরীক্ষার দাবিও তুলেছেন এই যে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে নির্মাণ সংক্রান্ত যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে এটির পেছনে আমি মনে করি যে প্রশাসনের অবশ্যই দায়ী নিতে হবে এই দুর্ঘটনাগুলো আসলে দুর্ঘটনা বলা ঠিক না এটা আমি মনে করি হত্যাকাণ্ড আর কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন শহীদ এএইচ এম কামরুজ্জামান হলের অডিটোরিয়ামে ছাদের ধসে নয় শ্রমিক আহত হয় ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে দেশের আলোচিত দুর্নীতি রূপপুরের বালিশকাণ্ডে জড়িত মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধসে যাওয়া ভবন সহ দুটি ভবন নির্মাণ করছে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনাস্থলে আছেন সহকর্মী মধুদ রানা আমরা সরাসরি যাব তার কাছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এএইচ এম কামারুজ্জামান আবাসিক হলের যে নির্মাণাধীন অডিটোরিয়ামে ছাদ ধসে গেছে এই ঘটনায় আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রকৌশলীরা রয়েছেন তাদের একটি রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট জমা দেওয়ার কথা রয়েছে আমরা কথা বলেছিলাম প্রকৌশলী শাখায় তারা যেটি বলছেন তারা রিপোর্টটি প্রস্তুত করছেন এবং তারা পাঁচটার মধ্যে জমা দিবেন অন্যদিকে একই ধরনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্তা ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারিনি যোগাযোগ করতে পারিনি আমরা বারবার তাদের সাথে যোগাযোগ চেষ্টা করেছি কিন্তু তাদের যারা শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের সাইটে তারা বলছেন যে তারা সকাল থেকে নিজেরাও দেখেননি এবং আমরাও আসলে তাদেরকে দেখতে পারিনি এবং গতকাল রাতেও আমরা তাদের সাথে তাদের বক্তব্য জানার চেষ্টা করেছিলাম তাদেরকে পাইনি আসলে তারা আজকে রিপোর্টটি জমা দেবে কিনা সেটিরই এক ধরনের সংশয় তৈরি হয়েছে আর আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই ঘটনায় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে রাজশাহী প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রকৌশলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রকৌশলী এবং গণপূর্তের একজন প্রকৌশলী রয়েছেন তারা যেটি বলেছেন যে তারা নিজেদের মধ্যে তারা মিটিং করেছেন তবে আমরা সকাল থেকে সেই দুর্ঘটনা কবলিত যে ভবনটি সেখানে রয়েছি সেখানে কিন্তু আমরা কাউকে আসতে দেখিনি এবং সেটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কিংবা তদন্তকারী সংস্থা তদন্তকারী সংস্থাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা যেটি বলছেন যে তারা আজকে নিজেরা মিটিং করবেন এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তারা বেশ কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করবেন এবং তারা কি ধরনের উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন সেটি তারা জানতে চাইবেন আর আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আজকে দুপুর বেলা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রয়েছে তারা সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এবং তারা তিনটি হত্যার ঘটনার কথা বলেছেন তিনটি মৃত্যুর কথা বলেছেন যারা বলছেন যে এর জন্য সরাসরি বর্তমান যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রয়েছেন তারা জড়িত আর আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই ঘটনায় যে তিনজন শ্রমিক আহত হয়েছিলেন তাদের অবস্থা এখন অনেকটাই ভালো আমরা হাসপাতালে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে তাদের অনেকটাই এখন সুস্থ এই ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে সর্বশেষ রাজশাহী থেকে মৌদুদ রানা সৌদি আরব এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে
প্রেসুইং জানিয়েছে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করায় সরকার প্রধান শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান সৌদি প্রতিনিধি দল এ সময় দুদেশের ঐতিহাসিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নেয়ার আশা জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে তার ভয়সে প্রশংসা করেন সোরা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জানান সৌদি আরব সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে দুপুরের সময় আরও থাকছে শুক্রবার বসছে বিশ্ব ইজতেমা আসতে শুরু করেছেন দেশি বিদেশি মুসল্লিরা কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই জানালেন র্যাব ও পুলিশ প্রধান এবার নিত্য পণ্যের বাজার প্রসঙ্গ রমজান সামনে রেখে পণ্য আমদানিতে প্রধানমন্ত্রীর শুল্ক হার কমানোর ঘোষণাতেই দেশের ভোগ্য পণ্যের বাজারে কমতে শুরু করেছে দাম নতুন শুল্ক হার কার্যকর হলে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ার শঙ্কায় মিল মালিকরাও আটকে রাখা পণ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন মাত্র একদিনের ব্যবধানে ভোজ্য তেল চিনি এবং ছোলার দাম মন প্রতি পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত কমে গেছে শেখা চিপুর ক্যামেরায় সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমতে গত এক বছরে বিশ্ববাজারে কয়েক দফায় ভোজ্য তেলের বুকিং রেট কমল দেশের বাজারে তা কমানো হয়নি কিন্তু আমদানি করা ভোজ্য তেলের শুল্ক হার কমাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক ঘোষণাতে ধস নামতে শুরু করেছে তেলের বাজারে সোমবার বিকেলে এক লাফে প্রতিমনে পঞ্চাশ টাকা একইভাবে আরও পঞ্চাশ টাকা কমেছে মঙ্গলবার পাঁচ শতাংশ শুল্ক হার কমলে একশো আশি এবং দশ শতাংশ কমলে অন্তত চারশো টাকা কমাতে হবে তাই ভোজ্য তেলের মিল মালিকেরা এতদিনের মজুদ আগেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন কম হলে ধরেন আপনার কালকে ছিল আটচল্লিশ তিরিশ চল্লিশ টাকা আজকে আমরা সাতচল্লিশশো ষাট সত্তর টাকা সোয়াবিন বিক্রি হয়েছিল কালকে আটচল্লিশশো আঠানোশো সত্তর আশি টাকা আজকে আমরা এগুলো আঠানোশো টাকা বিক্রি করতেছি ছোলার কোনো শুল্ক হার না থাকলেও এতদিন ইচ্ছে মতো দাম বাড়িয়েছিল আমদানি কারকরা কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ছোলা আমদানির হার বাড়তে থাকায় দামও কমছে গত এক সপ্তাহে চুরানব্বই টাকার অস্ট্রেলিয়ান ছোলা বিক্রি হচ্ছে উনানব্বই টাকায় আর সাধারণ মানের ছোলা নেমে এসেছে আশি টাকায় তেলের মতো পরিস্থিতি চিনির পাইকারি বাজারও এখানে মজুদ করা চিনি মিল মালিকেরা ছাড়ল কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা পাচ্ছে না যে কারণে প্রতি ঘন্টায় মন প্রতি কমছে পাঁচ থেকে দশ টাকা বর্তমানে পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজি চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো বত্রিশ টাকা ধরে অথচ কয়েক সপ্তাহ আগেও প্রতি মন চিনি পাঁচ হাজার টাকার বেশি বিক্রি হয়েছিল যে পরিমাণ মাল আসতেছে সে পরিমাণ মালগুলো আমরা খেজুরের দাম কমে যাওয়ার শঙ্কায় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করা খেজুর ছাড় করছেন না আমদানি কারকরা যে কারণে দামও নিয়ন্ত্রণে আসছে না আমদানি করা খেজুর দ্রুত বাজারে আসলে দাম কমার সম্ভাবনার কথা বলছেন এই পাইকারি ব্যবসায়ী সরকার কালকে যে ডিসিশন নিচ্ছে যদি এটা রাজস্ব বোর্ডে যদি এটা কার্যকারিতা হয় তাহলে খেজুরের দাম অবশ্যই কমবে এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার পরপরই ভোগ্য পণ্যের শুল্ক হার কমানোর কাজ শুরু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর থেকে নির্দেশনা পেলে নতুন পদ্ধতিতে আমদানি পণ্যের শুল্কায়নের প্রস্তুতি নিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন ইতিমধ্যে যে শুল্ক করাদি পুনরায় নির্ধারণ করার জন্য এই বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে নতুন ভাবে নির্ধারিত যে শুল্ক করাদি সেইভাবে করে পণ্য চালানগুলি খালাস প্রদান করবে বছরে প্রায় চার লাখ কোটি টাকার ভোগ্য পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ অনেকটা অজুহাতের উপর ভর করে চলে আমদানি নির্ভর এ ভোগ্য পণ্যের বাজার শুল্ক কমানোর জন্য শুধুমাত্র ঘোষণা এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর এখনো হয়নি তার আগেই প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের দাম কমানো হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত আর শুল্ক হার কমালে এ টাকা আরও কমবে এমনটি বলছেন খাতুনগঞ্জের পাইকারি ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে কমল দে আগামীকাল শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী অমর একুশে বই মেলা সৌরদী উদ্যান ও বাংলা একাডেমি চত্বরে স্টল প্যাভিলিয়নে চলছে শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা এই মুহূর্তে বই মেলা প্রাঙ্গনে আছেন সহকর্মী আলকাসির সরাসরি যাবো তার কাছে
বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বইমেলা এই বইমেলা কিন্তু আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন স্টলের প্রকাশক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্টরা আমরা যদি আজকের দিনের যে কার্যক্রম সেটা আপনাদেরকে জানাই তাহলে বলতে হবে আজকে সকাল থেকেই কিন্তু তোড়জোড় শুরু হয়েছে কারণ আগামীকাল থেকে বইমেলার পুরো কার্যক্রম শুরু হবে এবং মাসব্যাপী এই কার্যক্রম চলবে আজকে সকালে আমরা যেটা দেখেছি কিছু স্টল তৈরি করা হচ্ছে এবং কিছু স্টলে বই উঠছে এবং এই বিষয়টা এখনও দেখতে পাচ্ছি আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা স্টল দেখতে পাচ্ছেন সেই স্টলে বই উঠানো হচ্ছে এবং বই বই গোছানো হচ্ছে আমি যদি আরেকটু যোগ করে বলি যে আজকে সকাল থেকে কিন্তু এখানে বিভিন্ন স্টলে যে স্টলের কাজগুলো বাকি রয়েছে সেগুলো শেষ করার জন্য তোড়জোর শুরু হয়েছে এবং যে স্টলের কাজগুলো শেষ হয়েছে সেগুলোকে সেগুলোতে বই উঠানো হয়েছে আজকে সকালে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে এখানে তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং পুলিশের ব্রিফিং করে যে বিষয়টি জানানো হয়েছে সেটি হচ্ছে যে এই বই মেলা কেন্দ্রিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করবে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ সাংবাদিক সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকেও কথা বলেছেন তিনি তারা জানিয়েছেন যে এই বইমেলা প্রাঙ্গণে এবং এর আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় যেন অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে না পারে সেজন্য তারা সচেষ্ট থাকবে এবং থাকবেন এবং অগ্নিসংযোগ ঘটলেও সেটা দ্রুত যেন নির্বাপন করা যায় সে ব্যাপারে ফায়ার সার্ভিস বেশ সচেষ্ট থাকবে সচেতন থাকবে আমি যদি এবার মেলার আঙ্গিক আর বিন্যাসটি আপনাদেরকে জানাই তাহলে বলতে হবে এবার মেলার আঙ্গিকগত কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে কিন্তু বিন্যাস ঠিক আগের মতোই আছে এবার বই মেলার বাংলা একাডেমি আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সব মিলে সাড়ে এগারো লাখ ফুট বর্গফুট জায়গা নিয়ে এবার বই মেলা হচ্ছে এবার বই মেলা বিকেল তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে শুক্র বন্ধের দিন বাদে বন্ধের দিন সকাল নয়টা থেকে সকাল এগারোটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে মেলা এই ছিল বই মেলা থেকে আমার কাছে সব আনুষ্ঠানিক ভাবে আগামী দুই ফেব্রুয়ারি তাবলিক জামাতের যে বিশ্ব ইস্তেমা সেটির প্রথম পর্ব শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেশের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চল তো বটেই বিদেশি মেহমানরাও কিন্তু এখানে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমি একটু দেখাতে চাই আমার পেছনে যে বিভিন্ন খিত্তাগুলো রয়েছে সামিয়ানা টানানো হয়েছে মূল যে ময়দান সে ময়দানে এবং সেই খিত্তানে খিত্তায় যেই ধরনের যে নির্দিষ্ট জেলাগুলোর মানুষরা রয়েছেন মুসলের রয়েছেন তারা সেই মানুষরা ইতিমধ্যে কিন্তু মুসলিমরা ইতিমধ্যে কিন্তু তারা অবস্থা নিয়েছেন এবং তারা মূলত জোহরের নামাজ আদায়ের পরে খাবার গ্রহণ করেছেন এবং খাবার গ্রহণের পরে তারা আসলে এই মুহূর্তে বিশ্রাম নিচ্ছেন তো এছাড়া যারা মুসলিম রয়েছেন বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন তারা বলছেন যে একটু আগে ভাগেই তারা চলে এসেছেন যাতে করে যে স্থান সংকুলা না হওয়া একটু সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে যে জিকির করা সেটি যেন আর একটু বেশি সুযোগ পাওয়া যায় নসি হতে যাতে আর একটু বেশি সুযোগ পাওয়া যায় সেই সুযোগের জন্যই কিন্তু তারা আগে ভাগেই কিন্তু তারা চলে এসেছেন এবং মূল যে ময়দান একশো ষাট একরের টঙ্গির ইস্তেমা ময়দান সেটির ভেতরে যে যে ধরনের বিভিন্ন খিত্তা খিত্তা করা হয়েছে সেই খিত্তায় কিন্তু তারা ইতিমধ্যে অবস্থা নিয়েছেন এবং যেই বিভিন্ন হালকা গ্রুপ রয়েছে সেই হালকা গ্রুপগুলোতে ভাগ হয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের যে ওয়াজ নসিহত সেই নসিহতগুলো কিন্তু তারা বিভিন্ন নামাজের পরেই শুনছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই এই জমায়েতকে কেন্দ্র করে এবং সংগত কারণে এর যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় আমরা আমরা দেখেছি যে আজকে র্যাবের পক্ষ থেকে যেই নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়েছে পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে আসলে আমরা সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষ করে নিরাপত্তার বিষয়টি শুনব আমরা আমার সাথে আমার সহকর্মী রয়েছেন গাজীপুরের প্রতিনিধি রাজিবুল হাসান তার কাছ থেকে শুনব রাজীব আজকে তো পুলিশের পুলিশ প্রধান এখানে পরিদর্শন করেছেন র্যাবের মহাপরিচালক এসেছেন নিরাপত্তা নিয়ে কী কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আপনি জানেন মূলত আজকে নয় আরও দুই দিন আগে থেকে এই যে টঙ্গির ইস্তেমা ময়দান রয়েছে এবং আশেপাশের এলাকা সব কিছু মিলে কিন্তু তাদের একটা বলয় তৈরি করা হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আমরা যেটি জানতে পেরেছি তাদের সঙ্গে কথা বলে যে পনেরো হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এই যে একশো ছয়টি খিত্তা সহ আশপাশের যে এলাকা রয়েছে আপনারা জানেন যে সেই সব এলাকায়ও কিন্তু তারা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে কাজ করছেন এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আপনি বলছিলেন যে সব মুসল্লি আসছেন তাদের যাতে করে কোনো 
সমস্যা না হয় কিংবা কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই কারণে কিন্তু টহল পুলিশ রয়েছে র‍্যাবের সদস্য রয়েছে এছাড়া যেসব খিত্তা রয়েছে যেটি বলছিলাম যে 106টি খিত্তা রয়েছে প্রতিটি খিত্তাতেই কিন্তু সাদা পোশাকে এবং গোয়েন্দা বাহিনী সদস্য সহ সেখানে সদস্যরা কাজ করছে এখানে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে রাজীব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা শুনছিলাম সহকর্মী রাজীবুলের রাজীবুল হাসানের কাছ থেকে নিরাপত্তার বিষয়টিতে এছাড়াও কিন্তু আমরা দেখেছি যে আকাশপথে ড্রোন নজরদারি হেলিকপ্টার নজরদারি সহ বিভিন্ন ধরনের এমন কি র‍্যাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এখানে যে তুরাগ নদ রয়েছে তুরাগ নদের পাশে একটি ডুবুরি দল রাখা রাখা হয়েছে যাতে করে পানির নিচেও তারা যে নজরদারি সেটি জানা করা হয় অর্থাৎ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যারা যারা নিখুত নিছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটি তারা গ্রহণ করেছেন তো এই ছিল টঙ্গী তুরাগ তীর থেকে আমার হাতে সবশেষ টঙ্গী তুরাগ তীর থেকে সহকর্মী তোহা খান তামিম দুপুরের সময় আরো থাকছে तो शेखना मामला एक बार इब्राहिम खान उस त्री बुशर चौदह बच्चों के कारण दोनों पाकिस्तान के राजनीति के दोष पक्ष के जो नौजवान को घोषणा पीटीआई प्रधान के आठ तोर कोची रूपी जोरी माना नारंगों जो अबूइध हुई स्थापना उत्सव दे उपहिजान शुरू करें चंद भ्रामवान आदालत अपना बिस्तरी तो जान बो আজকে বেলা 11টা থেকে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের চলকিশুরগঞ্জ ফেরিঘাট থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছিল বিএডব্লিউটি এর কর্তৃপক্ষ সেই অভিযান এখন পর্যন্ত চলমান রয়েছে প্রায় 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার এই অভিযানে এখন পর্যন্ত মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে চারটি অবৈধ রিসর্ট রেস্টুরেন্ট সহ প্রায় 30টি 35টি অবৈধ স্থাপনা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে বিআইডব্লিউটি এর কর্তৃপক্ষ তো এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে অভিযান যখন শুরু করা হয় ঠিক সেই মুহূর্তে অবৈধ রেস্টুরেন্ট এবং রিসর্টের মালিকরা সেই অবৈধ দখলদাররা বিআইডব্লিউ টিএর সেই অভিযানে বাধা সৃষ্টি করে এবং তারা হামলা চালায় বিআইডব্লিউটি এর উচ্ছেদ কর্মীদের উপরে তারা চড়া হয় এবং সেই উচ্ছেদ কাজের যে এক্সকেভেটর দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয় সেই এক্সকেভেটরের কাজ তারা ভাঙচুর করে তবে এই সময় পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে দুজনকে আটক করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এই ঘটনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আটককৃত দুইজনকে 30000 টাকা জরিমানা করেছেন বিআইডব্লিউটি এর মেঘনাঘাট নদী বন্দরের উপপরিচালক শরীফুল ইসলাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মেঘনা নদীর তীরে অবৈধ মেঘনা নদীর তীরে চরকিশোরগঞ্জ ফেরিঘাট থেকে বৈদ্যের বাজার পর্যন্ত নদীর দুই তীরে 2 শতাধিক অবৈধ স্থাপনা রয়েছে এবং সেই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে 2023 সাল থেকে তারা অভিযান শুরু করে এবং এই মাঝখানে কিছুদিন বিরতি দেওয়ার পর আবার সেই অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠে এবং তারা গত কয়েকদিন ধরেই নোটিশ দিয়ে আসছিলেন যে যারা অবৈধ দখলদার তাদের স্থাপনা সরিয়ে নিতে এবং সেই স্থাপনা সরিয়ে না নেয়া আজ থেকে তারা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে সেগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে এই ছিল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে সবশেষ নারায়ণগঞ্জ থেকে শওকত আলী সৈকত ওয়ার্কশপে কাজ করতে গিয়ে হাত হারানো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার শিশু নাইম হাসান নাহিককে 30 লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট পাশাপাশি পড়াশোনা বাবদ প্রতি মাসে 7000 টাকা করে দিতেও বলা হয়েছে সকালে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে আদেশ দেন রায় শেষে 14 13 বছর বয়সী শিশু নাইমকে এজলাসে ডেকে নিয়ে নিজ হাতে চকলেট উপহার দেন বিচারপতি নাইমা হায়দার যে বয়সে দুই হাতে ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে মাঠে খেলার কথা সে বয়সে হাত হারিয়ে আদালত চত্বরে ঘুরছেন শিশু নাহিদ হাসান নাইম 2020 সালে করোনা মহামারীর সময় মা-বাবার সঙ্গে ভৈরবী ইয়াকুব হোসেনের মালিকানাধীন নূর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে কাজ নেয় শিশুটি একদিন নাইমের ডান হাত মেশিনে ঢুকে যায় অস্ত্রোপচার করে কেটে ফেলতে হয় হাত ক্ষতিপূরণ চেয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন শিশুটির বাবা দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে এলো রায় শিশু নাইম হাসান নাহিদকে 30 লাখ টাকার দুটি ডিপোজিট করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট পাশাপাশি প্রতি মাসে পড়াশোনা বাবদ 7000 টাকা করে দিতেও বলা হয় সকালে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন তার যতদিন না পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবে ততদিন পর্যন্ত প্রতি মাসে 7000 টাকা করে হবে 
তার শিক্ষার জন্য রায় শেষে 13 বছরের শিশুটিকে এজলাসে ডেকে নিজ হাতে চকলেট উপহার দেন বিচারপতি নাইমা হায়দার পরে শিশুটিকে তিনি বলেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেন আবারো দেখা করেন তার সঙ্গে এই সময় এজলাসে তৈরি হয় আবেগঘন পরিবেশ আব্বু আমার এই কাজ দিছেন আমি এই কাজ করব না পর আমার আব্বু পুর নিয়া খুব খারাপ ভাবে গালাগালি করে পর জুমন মিস্ত্রি আমার পিঠে হাত উড় দিয়ে বাড়ি मारे তখন আমি ভয় গেছ যখন গিয়ে ছিলে গেছ করি मानविक दिक विवेचन को पक्ष जान और मामला ना चालय से कथा बोलें आदालत मानुल आहसान समय ढाका बैंडुईथ सरकार क्योंकि रफ्तानी करते चाय बेसरकारी प्रतिष्ठान फायबार एट होम ग्लोबल सबरिन केबल संगे करते चाय जौथ व्यवसा शुद्ध तई नय पैंत शतांश छाड़े बैंडुईथ देर आबदारों तुले आई टी सी अपारेटर टीप फायबार एट होम ग्लोबल एम प्रस्ताव के नीतिमालापरिपन्थी उल्लेख कर आपत्ति तुले आई आई जि सह अन्य टिकम प्रतिष्ठानगुल तर अभिजोग ये इंटरनेट खाते तैरी है एकक आधिपत्य राजस्व हर सरकार शुभ खान रिपोर्ट विस्तारित বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের টেলিকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে কাজ করে সাবমেরিন কেবল এবং ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল কেবল বা আইটিসি অপারেটর এই দুই অপারেটর থেকে পাইকারিভাবে ব্যান্ডউইত কেনে দেশের চৌত্রিশটি আইআইজি প্রতিষ্ঠান এরপর আইএসপি হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে ইন্টারনেট সেবা বর্তমানে দৈনিক প্রায় পাঁচ হাজার দুইশো জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ চাহিদার মধ্যে বাইশো জিবিপিএস দিচ্ছে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি তিন হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ভারত থেকে আমদানি করে ছয়টি আইটিসি অপারেটর যদিও সিমিউই ফোর এর আধুনিকায়নে বর্তমানে সাবমেরিন কেবল কোম্পানি সক্ষমতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত হাজার দুইশো জিবিপিএস এ আইটিসি হিসেবে এখান থেকে ৩৫ শতাংশ ছাড়ে এক হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইত নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ফাইবার অ্যাটম গ্লোবাল যৌথ ব্যবসার পাশাপাশি ভারতে রপ্তানিও করতে চাই প্রতিষ্ঠানটি তবে ৩৫ শতাংশ নয় দশ শতাংশ ছাড়ে ব্যান্ডউইত দিতে চাই সাবমেরিন কেবল কোম্পানি যদিও এসব বিষয়ে ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হয়নি ফাইবার অ্যাটম প্রতিষ্ঠানটির এমন প্রস্তাবনা নীতিমালার লঙ্ঘন বলে অভিযোগ তুলেছে টেলিকম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ফাইবার অ্যাটম গ্লোবালের আইটিসি ও আইআইজি দুটো লাইসেন্সি আছে নীতিমালা অনুযায়ী সাবমেরিন কেবল থেকে আইআইজি হিসেবে ব্যান্ডউইথ কিনতে পারবে তারা আইটিসি হিসেবে কেনার সুযোগ নেই আবার ভারত থেকে আইটিসি হিসেবে ব্যান্ডউইথ এনে দেশে সেবা দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু ব্যান্ডউইথ রপ্তানির সুযোগ নেই বর্তমানে আইআইজি অপারেটরদের একশো থেকে এক হাজার জিবিপিএস বাল্ক ব্যান্ডউইথ কিনতে প্রতি এমবিপিএস এ খরচ হয় একশো আটষট্টি থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা বিপরীতে দশ শতাংশ ছাড়ে এক হাজার জিবিপিএস কিনতে প্রতি এমবিপিএস এ ফাইবার অ্যাটম গ্লোবালের খরচ হতে পারে একশো পনেরো টাকা এসব ব্যান্ডউইথ অন্যান্য আইআইজি গুলোকে কম দামে অফার করবে প্রতিষ্ঠানটি কিছু বড় আইআইজি ছাড়া মোটামুটি সব বাকি আইজিরা ডেফিনেটলি আইটিসির সাথে একটি বান্ডেল প্যাকেজে শিফট করবে এখানেই শেষ নয় আইটিসিরা আয়ের এক শতাংশ সাবমেরিন কেবল তিন শতাংশ এবং আইআইজি অপারেটররা আয়ের দশ শতাংশ ভাগাভাগি করে বিটিআরসির সঙ্গে যে আইজিটা নিত সে যদি তার আইটিসি থেকে নেয় সেম কোম্পানি হলে তো আপনার এখানে ভ্যাট দিতে হচ্ছে না সো এই জায়গায় আপনি দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন প্লাস আপনার অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে না আইটিসি হিসেবে ব্যান্ডউইথ নিতে সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে ফাইবার অ্যাটম যুক্ত হলে সংযোগ পাবে ভারতের ওভারসিস অপারেটরও এতে ভারত বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পাবে বলে যুক্তি দিলেন টেলিকম প্রতিষ্ঠানের এই কর্মকর্তা আইটিসিকে যদি ব্যান্ডউইথ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয় ভারতে সেই ক্ষেত্রে তারা ভারতের ব্যান্ডউইথ टेलिकम खत संश्लिष्ट শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা খেলার খবর জানাবো বিপিএল এর চলতি মৌসুম থেকে সাময়িক বিরতি নিলেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা দ্বাদশ জাতীয় সংসদের হুইপ দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ম্যাস বিষয়টি আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ আপৎকালীন অধিনায়ক হিসেবে এখন দায়িত্ব পালন করবেন দলের সহ অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন দশম বিপিএল এ এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচে জয় পায়নি সিলেট স্ট্রাইকার্স পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই হেরেছে তারা এর মাঝে মাস্টার ফিল্ড পারফরমেন্স নিয়েও 
চলছিল সমালোচনা গুঞ্জন ছিল মূলত পৃষ্ঠপোষকদের চাপের কারণে এভাবে ম্যাচ খেলতে হচ্ছিল তাকে কিন্তু এবার জাতীয় সংসদের দায়িত্ব পালনের কারণে দেখিয়ে সরে গেলেন ম্যাচ যদিও সুযোগ থাকলে আবারও তাকে এ আসরে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আশাবাদী ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা রাখা এনে উত্তেজনা নতুন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সংখ্যা নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের টহল জোরদার পর্যটকদের পাহারায় কোস্টগার্ড সংসদে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে এলেন কেন জে এম কাদেরকে প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের স্বার্থ হাসিল করতেই জাতীয় পার্টিকে অপমান করে বিএনপি অভিযোগ চুল্লু এবং শুল্ক কমানোর ঘোষণায় মজুদ পণ্য ছাড়ছেন পাইকাররা কমছে তেল চিনি ছোলার দাম প্রভাব নেই খুচরাই সিন্ডিকেটের কারসাজিতে ভোক্তার নাভিশ্বাস এই ছিল দুপুরের সময়ে বিভাগীয় সময়ের সঙ্গে থাকবেন অমরিনাথ ধন্যবাদ ইমরাজ বিভাগীয় সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়